وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين صدق الله العظيم جزاكم الله الآن إن شاء الله لازم في فضل الدكتور بارك ويس إن شاء الله لازم بشكر إن شاء الله فليت فضل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدق ذو الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور عيوننا وغذاء صدورنا كفارة لسيئاتنا وبركة في أعمالنا وأعمارنا وأرزاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين الحمد لله وكل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد بعدكم شكور من يزمون سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة ناماني كبنزي شاكي نكبنزي شيتو بنمتومي محمد صلى الله عليه وسلم نبعد يكوسيكي ما تيسر كتوكا كندقيتو كبنزي شيتو سيد صالح لهدل يزمون سبحانه وتعالى كندولي كفوة شاكي amzidishie mauhiba katika kuzisoma aya zake innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi mawdhu'i yetu inaendelea fikhu amarati saa fikhu ya alama za kiyama kwa hakika ingawe mipangiwa ni siku mbili lakini ni mawdhu'i ndefu ambayo kwamba haitoshi hata mwezi mzima kuzungumziwa. Mudhui pana, mudhui yenye mambo mingi, sipokuwa tutajaribu kugusia nikat ama nukta ambazo kwamba ni muhimu na zinazofungamana na zama ambazo kwamba tuishi ndani yake na minasaba ambayo kwamba tuko tuko ndani yake. Tumesema Mtume sallallahu alayhi wasallam amehesabu hii ilmu ya alama za kiyama kama moja katika misingi ya dini, msingi wa nne baada msingi wa Islam na iman na, na msingi wa ihsan. Tukasema una nguzo mbili. Nguzo ya kwanza ambayo kwamba umetaja antalid al-amatu rabbataha. Tukasema ni upungufu katika upande wa elimu na i'tiqad na upungufu wenyewe ima kwa kutosoma kabisa ama ukao unasoma dunia din huna kabisa ama ukao unasoma dini lakini lengo lako si kwa ajili ya wewe kujinufaisha na kumtambua Mola wako Subhanahu wa Ta'ala na kujitoa ujingani na kufaidisha umma la hilo sio lengo lengo pengine ili upate makaratasi zile aghradha tatu tuliozitaja eh ashahada na alwadhifa na almurattab haya ndio malengo makubwa yaliyoko katika zama ambazo kwamba tuishi ndani yake mtu apate shahada akisha pata shahada ajua atapata wadhifa atapata atapata kazi na akisha pata kazi atapata mshahara hayo ndio malengo 
Naam sio malengo hakuna tena ile malengo kuwa mimi nasoma nijitoe jingani ni mtambue Mola wangu ni niliwe daraja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ninufaishe ninufaishe jamii. Na alama ya pili tukasema ni upungufu katika rahamkumullah. Katika iktisad katika uchumi na katika hukmu. Kasema ikiwa hauli e, jasho lako mwenyewe basi huwezi kuwa na kalima e, kama alivyosema al-Imam Sha'rawi man lam ya'kul min fa'si lam yakul min ra'si naam ikiwa hutokula kutoka manana na jembe lako e, basi huwezi kuzungumza kutoka kwa kwa kichwa chako madamu wafadhiliwa sawa na nchi za magharibi sawa na world bank sawa na chochote kile chengine basi lazima utapelekeshwa vile wanavyo wanavyotaka wao naam wa antara alhufata alura alala ri'a asha yatatawaluna fil bunyan wanashindana katika kujenga bunyan ima min albina kutoka maana na kujenga majengo hayo tunayojua ya kawaida ama kwa maana nyingine ambayo kwamba nataja mashaka zetu kwa maana ya siraat kugombana na kushindana e, na kuzozana naam yatatawaluna fi fil bunyan inaingia pia maana maana kama hiyo naam watu kupatikana siraa tunaziona katika ulimwengu watu wanavyoshinda kila mmoja apigania super power sio mrusi anavutia upande wake muamerika anavutia upande wake na sasa north korea anapeleka watu mbio e, kila mmoja anavutia siraa watu wapigania kila mmoja ataka kuonesha ubabe ubabe wake yatatawaluna yatatawaluna fi fil bunyan ama na maana nyingine ile ya majengo ya kawaida kama tulivyoshiria kuwa kuna wana ujenga Burj Khalifa kina Walid ibn Talal nao ataka kujenga yao ndefu zaidi yatatawaluna fil bunyan zote zote zinaingia katika zinaingia katika maana kama hiyo fiqh ya alamat as-sa'a ni pana kama kama tulivyosema naam na alamat as-sa'a zimegawanywa kuna al-kubra na al-wusta na as-sughra na ni nyingi kwa hatuwezi kuzitaja e, zote kuna zile ambazo kwamba ni kubwa kuna zile za katikati kuna zile ambazo kwamba ni ndogo na si kama wanavodhani wengi kwa alama za kiyama ni kwa zitakuja sasa ama baadaye kabla kusimama kiyama ah, kuna zile ambazo kwamba zimepatikana kabla ya utumi sasa kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa na kule zime, kuna zile ambazo kwamba zimepatikana zama za mtume sallallahu alaihi wasallam na kuna zile ambazo kwamba zimepatikana baada ya zama ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kuna zile ambazo kwamba zimetokea e, zinatokea saa hizi zitatokea baadaye zimetokea kabla yetu kwa miaka kadhaa zipo nyingi na zina, zinaanza kuanzia ku, kuanza uli, ulimwengu wa binadamu yani kutoka sayyidina adam alaihi salam kuteremshwa kuteremshwa kutoka peponi kuletwa katika katika hii ardhi naam alamat saa ziko ziko nyingi sana naam uh, muhimu ni kutambua kuwa ilmu kama hii tumesema inachukuliwa katika kitab na katika sunna kutoka katika alquran alkarim kutoka katika sunna bwana mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam na kutoka katika fahmi ya salaf fahmi ya wema walotangulia ambao kwamba mmepokea ilmu aban an jad eh kwa sanad paka kwa bwana mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam wakao wanapokea nasi na fahamu yake na hilo ndo muhimu eh unapokea kama ni hadithi unaisoma kwa shekhe anakupokeza na mafumi eh fahamu ya hadithi kama ile nini lilokusudiwa katika katika ile hadithi haitoshi kuwa wewe umesoma hadithi peke yake mwisho utakuja kuifahamu kwa fahamu yako lakini ukawa kwa kunapatikana e, jam'a e, e, baina ma fi sutur wa ma fi sudur yani kwa unakusanya kiliomo katika mistari pamoja na kiliomo katika nini katika vifuo vya vya maulama ndo utaweza kufika katika ilm ambayo kwamba ni abawi nabawi e, kama wanavyosema e, mashahidi zetu ilm ya abawi nabawi yani ilmu ambayo kwamba narudi kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tofauti na ile nyingine ambayo kwamba ni ilmu anawi ibilisi e, ilmu zipo sample mbili kuna ile ambayo kwamba ina sanad paka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kuna ilimu ya kiibilisi ipo ya kupoteza watu e, ilimu ya ya kiibilisi sema ana khairu minu si ni ilimu pia hiyo aliposema mimi ni mbora kuliko yeye Oh na pewa amri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umsujudie Sayyidina Adam alayhi salam 
eh wataka kuleta falsafa zako sema mimi mbora kushinda ye. Eh, nimeumbwa kutoka kama na moto na yeye ameumbwa kutoka kama na na udongo anatumia eh, ni ilmu anatumia hapo kwa hivyo kuna ilmu ibilisi na hii inaendelea kuna tasalsul inaendelea mpaka katika zama zetu yani wako watu wa iyadhu billah ambao kwa ambao wameathirika na hii eh, na hii fahamu ya kiibilisi kwa hivyo eh, katika kila kitu ana mimi mimi na kama wanavyosema maulama ni katika maneno ambayo kwamba yanamwangamiza mtu maneno matatu tatakana mtu ajichunge nayo ana na indi na li ana indi na na li naam uh, ana ilimwangamiza iblis aliposema ana khairu min na li ilimwangamiza firaun aliposema li mulku misra na indi ilimwangamiza karun aliposema e, uh, inama utituhu ala ilmin indi maneno mabaya sana mtu hatakikani kuyakariri Sheikhul Islam Zakari Al Ansari rahimahullah asema safari moja limota mtume sallallahu alaihi wasallam melala kaota kamota rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuaganyiza kitu watu wamekaa hivi pamoja akawa kila mtu anampa anampa alipofika kwake hakumpa akamruka Sheikhul Islam Zakari Al Ansari akampa ile aliyokuwa baada yake akaendelea likamtia hofu likamtia wasiwasi Sheikhul Islam Zakari Al Ansari kwa nini mimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaniruka hakunipa na kosa gani asema nikainuka nikamfuata akamwambia Rasulullah mbona mimi hukunipa akamwambia kwa sababu wewe wapenda wakithirisha kutumia neno ana katika vitabu vyako Allahu Akbar na sio kwa hiyo litumia kwa sababu ya kujinua ama kuji, kujiona a ni azungumzia masuala ya kifikhi kwa masala haya fulani anasema hivi fulani anasema hivi na mimi naona hivi aeleza tu e, ufahamu wake e, na jitihadi yake katika masala kama ile lakini hata hilo halimridhishi rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam asema basi nikaacha kutumia neno neno ana katika katika kutunga na katika pia ku, kusomesha naam kwa hivyo iblis e, ali <coughs> yani kuna ilmu ambayo kwamba ni abawi nabawi eh yenye silsila na sana kutoka kwa kwa mitume na kuna ilmu ibilisi na fitna ilianza kutoka kwa wakati wa nabii adam watoto wake qabil na habil qabil na habil eh qabil alinyosha mkono wake ama habil eh, alinyosha mkono wake kumuo ndugu yake eh, akamwambia la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadi ilayka liyaktulak kwa hiyo utanyosha mkono kuniua mimi sito sitonyosha sasa mmoja akafuata ilmu ya babake sayyidina adam alayhi salam ambaye kwamba ni ilma abawi nabawi eh ya babake ambaye kwamba ni ni mtumi wakati huo huo mwingine akaikataa ilmu kama hiyo akaenda kufuata ilmu ya ibilisi ilmu ya kumwaga damu kwa sababu hakuna mtu anapenda harufu ya damu kama ibilisi na shetani na kuna mtu apenda umwagikaji damu kama ibilisi na shetani vitu viwili ambavyo kwamba anavipenda sana kuviona katika ulimwengu ni nini alqati'a wa iraqatu dima anachotaka one watu wamekatana damu zimebwagika hicho ndo anachokitaka e, ibilisi laanatullahi laanatullahi ali na siku zote unapokataa almashiyakh alijabiya unapokataa shekhe wa upande ambao kwamba ni wasawa utapewa mtihani na mashiyakh salbiya utapewa mtihani kupata shekhe ambaye kwamba yuko makosani alipoacha mashiyakh ya babake ambaye kwamba ni mtumi alikuja nani kumfundisha alikuja kurabu <laughs> fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi ikuja sheikh sheikh laki akawa ni kurabu wajua mashaikh kurabu wa idha kana alghurabu dalila qaumin yamurru bihim ala jiya fil kilab utakanin tena sheikh laki akiwa ni kurabu mshairi asema ikiwa kurabu ndo guide wa watu mwenye kuelekeza njia atawafikisha katika mizoga ya mbwa tu mbwa alofariki hasi ndo anapokwenda kutua kurabu huwezi kumpata katika sehemu nzuri nzuri kwa hivyo angalia mwenyewe utafuta ilma abawi nabawi ama ilma anawi ibilisi ilmu ya mimi eh ana ana na ndo maana unaona sasa sira inayopatikana migogoro inayopatikana kwa kupitia elimu mtu anasoma kama tulivyosema jana kusudio lake nini ajibizane na wenzake sio afundishe watu shona tatizo lilikuwa kubwa sasa tumeshughulishwa sisi kwa sisi sisi kwa sisi madhehebu haya yatajibizana na madhehebu haya na madhehebu haya yajibu yarudishe kwa, kwa madhehebu haya tumemsahau aladul asli 
Yule adui asli ambaye kwamba ni alkafir anaitupiga vita tumemsahau kabisa badili tushikane eh najtamu fi ma tafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi ma fi ma ikhtalafna fi tukusanyike katika vile vinavyotujumuisha kuna mambo ambayo kwamba tutakubaliana sote tushikane tuwe kitu kimoja katika hayo na katika yale ambayo kwamba tutatofautiana kila mmoja ampe mwanzake udhru huwe ni Hanafi fata wewe ni Shafi fata madhehebu yako mwisho yote yarudi katika kitab na sunna ni tofauti ya ufahamu tu eh wa maulama lakini isipelekee katika kuzozana isipelekee katika kugombana sasa angalia tumeingia katika mku, mtego mkubwa wa shaitani huu mtego wa tahrish mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna shaitana ayisa ama yaisa an ya'budahu almusalluna fi jazirati alarab kuisha shakata tamaa shaitani kuabudiwa ajua hatuabudiwa tena watu washajua nini tauhid watu washamtambua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala taib ikiwa ashakata tamaa kuabudiwa nini kilichobakia mtume asema walakin fi tahrish bainahum kilichobakia sasa kwa shaitani ni tahrish tahrish ni nizaa na tanafus eh ataka kugombanisha watu atie fitna huku atie na fitna huku kama alivyosema eh, Mwenyezi Mungu wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzagu bainahum waambie waja wangu watemke maneno yaliyokuwa mazuri inna shaytana yanzagu bainahum shaytani yuachochea kati yao yuamfata huyu amtia maneno yuamfata na yule yuamtia na maneno ataka kuwagonganisha kwa sababu akishakutia maneno wewe utapandwa na hasira damu itachemka utaanza kutokwa na maneno machafu utaanza kutoa silaha kumuinulia mwenzako silaha kuanza kumwaga damu hilo ndo analolitaka shaytani na alilifanya hata wakati wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rasul Allah alipofika Madina aliunganisha kati ya Aus na Khazraj watu walikuwa wanapigana kwa muda wa karni tatu karni tatu watu wanapigana miaka mia tatu wanamwagana damu watu wamekufa maelfu kwa maelfu lakini anakuja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anawafanya kama ndugu wanashikana wanakuwa ni kitu kimoja na kwa ni Ansar kuna tena Aus na Khazraj wanakuwa wote ni kitu kimoja ni Ansar lakini hilo halimridhishi ibilisi halimridhishi shaitani yeye yeah, anachokitaka nini apate watu aone watu wanagongana watu wanateta basi anamtuma wakili wake tu eh, Yahudi katika katika huu ulimwengu ana mawakili shaitani anamtuma wakili wake anaenda anawatia watu maneno na shaitani anaanza kubaina anawafata aus anaanza kuwajaza maneno anawafata khazraj anaanza kuwajaza maneno alafu anawakumbusha yaumu buath katika masiku mazito ambayo kwamba kulipatikana mapambano makubwa kati ya aus na khazraj kulikufa watu wengi na kukamwagika damu nyingi anaanza kuwakumbusha yaumu buath basi hasira zinaanza kuwapanda wale damu inachemka kila mmoja anatoa anatoa upanga wake ya al aus wanasema ya al khazraj wataka kupigana habari nafikia mtume sallallahu alayhi wasallam anakuja anawaambia ajahiliya tu wana baina adhhurikum mutakurudi katika ujahiliya na minko kati yenu hata sijafariki bado niko hai kati yenu e, na mutaka kurudi katika ujahiliya da'uha fa innaha muntina wacheni yo fitna mbovu yenye kutoa harufu mbaya e, na tokio kama hilo limetokea vile vile kati ya muhajirina na ansari Hawasema ya al muhajirin hawasema ya al ansar na siku zote ni mkono wa nje yani hata hizi khilafu zinazoendelea kati yetu sisi kwa sisi wa islamu ni mkono wa tatu mkono wa nje tu kwa sababu wataka kutugonganisha kutugawanya kwa sababu akisha tugawanya inatumika ile um, uh, kaida inayojulikana farq tasud divide and rule eh? gawanya gawanya utaweza kuwa hukumu utaweza kuwapelekesha utakavu kwa hivyo ni mkono wa nje unakuja una, unatumika katika didi kutia hizi khilafu kati yetu hatusemi khilafu hakuna khilafu ziko khilafu ziko lakini ilmu kama hii ya alamati saa na fikhi kama hii inatakana kupelekea khilafu kama ile e, iwe ni sababu ya rahma na mawadda isiwe itakupelekea katika khilaf ikhtilaf isikupelekea katika khilaf hifadhi ile ikhtilaf kuhtalifiana kwetu katika masail sawa ya kifikra ama masail ya madhehebu yasitupelekee katika khilaf katika kukhalifiana katika kukatana katika kutengana leo uache kumsalimia ndugu yako muislamu kwa sababu anakhalifiana na wewe ama akhtalifiana wewe katika madhehebu kwa kuwa yeye ni shafi mimi ni hanafi sitomsalimia ama kwa kuwa yeye ni hanafi mimi ni shafi sitomsalimia kwa nini tufike huko pabaya eh akhtalifiana naye lakini swali ni swafu moja Yeye yeah, afunge chini ya kitovu, wewe funga juu ya tumbo, fanya utakavu lakini ni kitu kimoja sote tuko chini ya madalla, tuko chini ya mwavuli wa la ilaha illa Allah. 
محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم kwa munasaba ambao kwamba tuko ndani yake tuko katika mwezi wa muharram eh kesho kutwa eh baada ya siku mbili tutafikia ashura eh, katika masiku mazito matukufu na kuna yale ambayo kwamba yametokea katika siku kama hii sote tunayojua kuuliwa sayyiduna alhusain hii ni moja katika alama tisaa moja katika alama za kiyama na ina fiqhi yake pia kuuliwa sayyiduna alhusain radhiyallahu anhu naam fitna kubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eh, amrahamu na tujumuishe pamoja na yeye na pamoja na babu yake Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fi jannatihi wa mustaqar rahmati sasa angalia watu walipokuja kuzama katika fitna kama hii eh, watu wamegawanyika kuna yule muhib ambaye kwamba ni mufrit eh, kuna yule ambaye mwenye kupenda lakini amevuka mipaka katika mahabba yake akawa kwa kudai kumpenda Husaini ama Ali al-Bait yuko tayari kutoa maneno machafu yuko tayari kutukana na sahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa toa hata haswa katika dini na kuna na huyu ambaye kwamba ni mubghid huyu mwenye kuchukia naye ambaye kwamba hana sababu achukia tu hana raha yeye hata kusikia Ali al-Bait wakitajwa una amevuka mipaka naye E, wakitajwa lulbeta shafuriana ashakasirika hana raha afadhali hata watajwe e, wengine ambao kwamba si waislamu kamo lakini wasitajwe alilbait mtihani angalia tulipoanguka sasa hapa kuna tunakuja katika ilmu kama hii alamati saa kuna kitu kinaitwa fiqhu alhasana fiqhu alhasana fiqhu ya hasana kuna watu ambao kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala umeweka katika hasana wako katika kinga hawa kuisha washapita hawa na maneno kabisa sasa vipi mtu ambaye kwamba shapata hasana alafu uje wewe e, umtoe katika kinga ile ambayo kwamba ametiwa ndani yake na Mwenyezi Mungu ama na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vipi Mwenyezi Mungu asema la qad radhiyallahu anil mu'minin Mwenyezi Mungu yuko radhi na waumini e, la qad radhiyallahu anil mu'minin radhi za Mwenyezi Mungu radhiyallahu anhu anhum wa radhu an e, Mwenyezi Mungu yuko radhi na wao alafu je wewe useme makafiri wa miritadi vipi taingia na vipi hiyo vipi utatarajia tusikize maneno yako tuache maneno ya Mwenyezi Mungu sisi tushika nas sawa ni Mwenyezi Mungu ambaye bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yani mtume sallallahu alayhi wa sallam aje ambashirie mtu pepo alafu uje wewe uniambie kuwa yuko motoni nitachukua maneno ya mtume ama nitachukua maneno yako Sayyidina Abu Bakr anapokea Imam al-Bukhari katika sahihi yake kutoka kwa Abu Hurairah Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam anasema man anfaqa shay'ain min al-ashya' aw zawjayn fi shay'in min al-ashya' eh, nudiya yawm al-qiyamah ya 'abdullahi hadha khair fa in kana min ahli salati nudiya min bab salah wa in kana min ahli al-jihad nudiya min bab al-jihad wa in kana min ahli sadaqati nudiya min bab sadaqa wa in kana min ahli siyam nudiya min bab siyam min bab ar-rayyan asma yote mwenye kutoa vitu viwili katika kitu ataitwa siku ya kiyama ambaye ya abdullah hadha khair ewe mjua Mwenyezi Mungu jambo jema hilo lolifanya ikiwa ni katika watu wa swala ataitwa katika mlango wa swala mlango wa pepo mlango wa swala ikiwa nitakuwa ni mtu wa jihadi ataitwa katika mlango wa jihadi ikiwa ni wa swadaka mlango wa swadaka ikiwa ni wa siyama ataitwa katika mlango wa nini wa rayyan sayyidina bakar radhiyallahu anhu amwambia ya rasulullah wa hal hunaka ahadun yud'a min al abwab kulliha Je Rasulullah kuna yule ambaye kwamba ataitwa katika milango yote hataitwa katika mlango mmoja peke yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia naam wa arju an takuna minhum Ya Abu Bakr amwambia naam na natarajia uwe wewe katika hao Radhiallahu anhu arda basi bali katika riwaya al Imam Ibn Hibban kutoka kwa Abdullah ibn Abbas anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam naam wa anta huwa ya Abu Bakr Naam yuko atakayetoka katika milango yote na ni wewe sasa mtu amesema Abu Bakar ataingia peponi na ataitwa katika milango yote ujio niambia wewe Abu Bakar motoni mimi nichukue nani nichukue mafumi yako katika matokeo yaliyotokea katika tarehe ambayo kwamba yamenukuliwa makosa ama nichukue katika nafsi ya aya na nafsi ya mtume sallallahu alaihi wasallam tuweni makini ndugu zangu 
Tusichezewe akili zetu. Mtu asije kukunukulia matokeo, akachukua dini yake katika matokeo. Ma, dini haichukuliwi katika matokeo. Kwa sababu matokeo yanaweza kunukuliwa sawa, yanaweza kunukuliwa makosa. Na hata kama imetokea mtu amekosea, inabaki kosa ni katika ile kosa lake ama huwezi kumjeruhi mtu kama huyu katika dhati yake. Yeye mzima ukamvunja ukambwaga kwa sababu ya kosa moja ambalo kwamba limetokea ni mwanadamu. Aweze kukosea. Hatib ibn Abi Balta alikosea akatuma barua kwa washirikina maka kwa makureshi Mtume صلى الله عليه وسلم akamtuma Sayyidina Ali kaenda kaichukua barua kama ile kutoka kwa kwa mwanamke aliyotumwa na Hatib inakuja barua Sayyidina Umar Fkali amambia idhan li an adhriba unuka hadha almunafiq ya Rasulullah ni peruhusa nimkate shingo mnafiq kama huyu Mtume صلى الله عليه وسلم amambia Sayyidina Umar innahu shahida Badr انه شهيد بدر اسمع هو ام هو ذريا فيتا فبدر وسها عمر ها كان يكون ذريا فيتا فبدر معناه كنين اي سي جامبو لا كوايده حصانه هيو ساسا اي كينغا هو كويشه هو يو ام هو ذريا فيتا فبدر كو ايفو وبنادم واكي وكيمبلكيا كوكوسيا حتوزي كوفونجا يوتي على مينغينه ام كوسيا كاتكا هيل يتركبيشوا Eh, haliwezi kuwa ni dini ile aliyofanya kwa kuwa yeye ana hasana, atarekebishwa katika ile alikosea, lakini ameshuhudia Badri huyu. Eh, la alla Allah tala ala ahli Badri faqala wa faqala in i'malu ma shi'tum fa inni kad ghafartu lakum. Sema huenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatazama ahli Badri kwa jicho lake la rahma akawaambia fanyeni mutakalo. Mimi inshawasame. Sasa angalia Hasana hii aliyopata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu Hasana aliyopata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mekuja katika hadithi iliyopokewa na Imam Bukhari na Muslim Mtume صلى الله عليه وسلم asema nimeota usiku peponi kasri kubwa na ubavuni wake kuna mwanamke anatawadha eh nikaona nikaambia ni kasri ya Umar asema nikakumbuka ghaira ya Umar nikatoka mbio <laughs> Sayyidina Umar akipewa habari kama hizi akalia akamwambia agharu minka ya Rasulullah <laughs> nitakuwa na wivu na wewe ya Rasulullah kweli Mtume صلى الله عليه وسلم asema kasri ya Umar nani ya pepo apo bishara ya pepo hasana uje wewe utake kumtoa e, ma dharra Uthman ma amila baada al yawm alpo alpojahiz alpoandaa jeshi kubwa Sayyidina Uthman Mtume amemwambia asema halimdhuru Uthman chochote atakachokifanya baada leo zote hizi ni hasana sasa zote hizi uzivunje kwa sababu ya nukuu ya kimakosa uliletewa kutoka katika baadhi ya matokeo yaliyotokea kwa hivyo sisi chochote kitakachotokea tunarudi katika nas eh? tunarudi katika aya tunarudi katika hadithi kuna kitu kinaitwa sunnatul mawaqif katika eh, ilmu kama hii ya alamati saa sunnatul mawaqif sunna ya mawaqif mawaqif walizichukua masahaba angalia ammar masahaba wali walipigana vita tukatai kwa hiyo kama ni jitihadi zao naweza jitihadi moja atapata mwingine atakosea lakini alipouliwa sayyiduna ammar ibn yasir alikuwa upande wa sayyiduna ali sio alipouliwa tu sayyiduna ammar vita vilisimama kwa nini? Kwa sababu watu moja kwa moja alikumbuka nafsi ya Mtume. Akisema Ammar taqtuluhu al-fi'atul baqiya. Ammar atauliwa na kipote ambacho kwamba ni baqiya. Kila mmoja akajua eh Ammar amauliwa. Ina maana kipote hichi ndio kiko katika haki na hichi ni ndio baqiya. Vita vinasimama. Wanarudi katika nasi, wezi kuivunja nasi ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wako. Zubair alikuwa akimpiga vita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Na Ali siku hiyo anapambana naye amwambia Zubair wakumbuka tulipokuwa wadogo tukakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akakwambia la tukatilannahu wa anta lahu dhalim wakumbuka Mtume akisema utampiga vita huyo Ali na wewe unamdhulumu anakumbushwa maneno nani ya Mtume ijitihadi yake pale imempelekea kwa Ali kwa makosa nitampiga vita lakini alipokumbushwa tu yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aligeuza njia akaondoka akawaacha kumpiga vita sayyidina ali radhiyallahu anhu kwa hivyo tuni makini tusichukue dini yetu katika maneno yanayonukuliwa e, na watu katika vitabu vya tarehe kutoka maana na matokeo yaliyotokea kwa watu na pengine yanayonukuliwa makosa sisi dini yetu tunaichukua katika kitabu dini yetu tunaichukua katika nini katika sunna ya bwana mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam hatuwezi kuacha nususu zote hizi tukazivunja tukazitupilia mbali kwa sababu ya nini kwa sababu ya fahamu nyingine kwa hivyo kuna, kuna kitu kinaitwa fiqh al-hasana masuhaba wana hasana kuisha 
Wamefaulu. La tasubu ashabi mtumishi sallallahu alaihi wasallam asema. Lakini na wakati huo huo kama vile haifai kuwatuka na masohaba kwa madai ya kuwapenda alul baiti na vile vile haifai kuwatuza alul baiti kwa madai ya kuwapenda masohaba eh wote ni, ni pande mbili ambazo kwamba ni, ni nzito wote ni pande mbili ambazo kwamba zilikuwa zinapendana zinashikana na wala usidanganywe kuwa kulikuwa na vita kati yao ama watu wa wali, walikuwa hawasikizani la kulikuwa na mahaba makubwa sayyidina ali na mtoto wake anaitwa omar sasa ukijua kinaambia alikuwa na vita na sayyidina omar yani kufahamu vipi ama mchukue binti yake Ummu Kalthum amuozeshe Sayyidina Umar alafu uniambie alikuwa hampendi amuozeshe binti yake mtu ambaye kwamba hampendi na Sayyidina Umar ukiniambia hampendi Ali vipi nafika daraja paka sema law la Ali la halaka Umar law si Ali ni angeangamia Umar namna alivyokuwa akimsaidia katika masaili ya qada katika eh, yanakuja masaili mazito mazito mengine inabidi anarudi kwa Sayyidina Ali katika katika kumtatulia haya mahaba yote iliyokuwa kati yao Eh mpaka Sayyidina Umar amwambia Hussein safari moja anamuita Hussein kwake Hussein akienda anamona Abdullah ibn Umar yuko nje hajaruhusiwa kuingia kwa sababu Sayyidina Umar ana kikao ndani basi alipomona Abdullah ibn Umar hakupata nafasi ya kuingia meenda zake akasema basi ikiwa mtoto wake hakupata nafasi basi mimi pia sitopata nafasi acha na mimi nende nitamuona baadaye baadaye Sayyidina Umar anamona Hussein amwambia mbona nimekuita hukuja nimetumana uitwe hukuja akasema nakuja amir almu'minin lakini nipomona abdullah hakupewa ruhusa ya kuingia nikasema basi na mimi sitopata sitopata nafasi ya kuingia akamwambia na kwani wewe ni sawa na abdullah babako ni sawa na babake babu yako ni sawa na babu yake hal amba tashayba minna illa antum ala baiti rasulillah anakuja mwanawe abdullah ibn umar amwambia babangu Hasan na Hussein marika yangu tuko sawa kiumri mbona wao na wapa dirham 1000 mimi nanipa 500 mbona wao na wapa zaidi ama mbendete baba kama baba yao babu kama babu yao nitakupa kama wao <laughs> babu yao tofauti na babu yako baba yao tofauti na na, na na baba yao wewe tusitumiwe eh, utusichezewe akili tukatiwa katika swiraha kama hizi leo watu wanauana Sijui Saudi so, anapigana sijui na Yemen sijui anapigana na wapi kwa madai ya kuwa hawa sijui ni e, mashia ama hawa ni sunna hakuna vitu kama hivi siraha kama hizi ni, ni kufuata manhaji ya shaitani au mwagikaji wa damu sio manhaji ya mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam na kama tulivashiria jana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam shabashiria zama hizi akasema satakunu fitnan kutakuja zama kutakuwa na fitna naam na ndo tuko ndani yake sasa fitna nyingi kakita illa lil mudlim kama kipande cha usiku chenye kiza hujui haki iko wapi mwisho mtume sallallahu alaihi wasallam suluhisho alotupa nini asema faqassiru kisiyakum mataka kusalimika katika fitna kama hiyo mtoke salama yani ghaya ya fiqh kama hii ya ilmu saa ni kupatikana vitu viwili salama al yad min ad dami wal lisani min ad dami mkono wako salimike kutoka na damu si chafuke na damu na ulimi wako salimike kutoka na matusi bas vitu hivyo viwili muhimu ukivihifadhi umesalimika katika zama hizi salama tu aliadi min ad dami wal lisani min ad dami ulimi wako salimike kutoka na matusi mkono wako salimike usalimike kutoka na nadhamu ndo muislamu wa kihakika almuslimu mtume katika hadithi yake anasema almuslimu Muslim ni ismu jinsi katika lugha wanasema ikitalikiwa ismu jinsi yuradu bihi alfardu alkamil kitalikiwa kiske almuslim ukusudiwa yule alofikia daraja ukamilifu katika katika jambo kama lile kwa hivyo almuslimu alifika daraja ukamilifu katika uislamu wake man salima almuslimuna na katika riwaya imam ahmad katika musnad man salima nasu min lisanihi wa yadi ni ule ambaye kwamba watu watasalimika kutoka na ulimi wake na mkono wake. Hilo ndo linalotaikana kutoka kwako Muislamu. Kwa hivyo salama tu liadi min ad-dami wal lisani min ad-dam. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia fakasiru kisiyakum. Vunjeni utazenu. Kisi ni jam'i ya kaus eh. Kaus ni ule uta unaotumika katika kurusha mshale. Vunjeni mtume asema. Na ndio alichokifanya eh, al-fakihu al-mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Vunja alipoletea upanga alivunja kabisa. Hakuna kitu cha ito kumwaga damu. 
fakasiru kisiyakum tumesema wakatiu autarakum wazona zile kamba zenye kuunganisha pande mbili za uta zikateni asema wadribu bisuyufikum alhijara mapanga yenu apigeni na mawe yavunjeni vunjeni nini maana haya yani sahau kitu kinaitwa silaha katika zama hizo ili usichafue mkono wako na damu fa in istata'ta an tattakhidha sayfan min khashab aw fa man istata'a an yattakhidha sayfan min khashab falyafal katika hadithi nyingine mtume asema atakayeweza katika zama hizo awe na upanga wa mbao nini maana upanga wa mbao kuna upanga wa mbao lakini waambie usi, usimwage damu atakayeweza kuwa na upanga wa mbao basi achukue upanga wa mbao atafute upanga wa mbao yote ni kwa sababu gani ili usifike katika katika kumwaga damu ahibati fillah mpata bakhti leo kuzuriwa ama kuwa pamoja na ndugu yetu Said Salah la ahdal hatufurahi kama hatupata kumsikia e, ni mkubwa wetu kiumri kilimu Mwenyezi Mungu amempa mawahib mbali mbali basi pale tulipoteguka ataweka sawa e, na idhafa zingine ambazo kwamba atatupatia inshallah uwanja sasa utakuwa ni wake tunamwambia tafadhali mashukuru majuru Ya Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa hakika tulikuwa tuko katika raha kubwa sana na starehe kubwa kwa faida tulikuwa tukizi tukizi kusanya moja baada ya moja kutoka kwa mwanachuoni wetu kipenzi chetu Dr. Sheikh Mubarak bin Ahmed Awais Al-Kathiri kathara Allahu amthala Lakini yeye ni Karim apenda na wenzake kuwashirikisha japo kuwa ni wadogo kwa kila jambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukiunga kwa muda mchache kwa dakika chache ili ku yashajiisha na kuya eh, kuya kuya nguvu haya maudhu ambayo kwamba yalikuwa yakiendelea fiqhu alamat as-sa'a Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atumbia katika sura Muhammad Walladhina ihtadaw zadahum hudan wa ataahum taqwahum فهل ينظرون الا الساعه فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وان لهم اذا جاء فقد جاء بعض فقد جاء اشراطها وان لهم اذا جاءتهم ذكرهم يزم سبحانه وتعالى تنبيه الي توكوكي نفتا ذا اخر الزمان امبازو Mtume sallallahu alaihi wasallam wa sallam alizishiria katika hadithi yake ambayo kwamba ni katika miujiza kwa hakika ni hadithi yenyewe ni miujiza sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana mindhar nubuwa alikuwa ana tujitu ite nini telescope ama kitu gani ya kiutumi alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiona madhi azaman wa hadhirihi wa mustaqbalihi sallallahu alayhi wa sallam mtume alikiona nyuma huko zama za nyuma mambo yote yalofanyika na alikuwa akiyaona mambo ambayo kwamba yanayoendelea wakati wake kwa wahyi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uh, na akiona mtume sallallahu alayhi wasallam yatakayo kuendelea mpaka kusimama kiyama tumbia mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba la tunqadhanna ura alislam aw inni ara alfitana tatakhallalu buyutakum kama waqi' alqatr mimi aambia masahaba mimi naziona fitna za vuja katika majumba yenu kama mfano wa matoni ya maji ya mvua yanapopambana na sakafu ambapo kwamba si barabara au nyumba ambazo kwamba za makuti ambapo kwamba nyasi hazikuzimbwa vizuri huwa zikivuja alaysa kadhalik basi hali namna hiyo 
zitakuwa fitna za vuja katika majumba yenu na kusema inni ara alfitana tatakhallalu buyuta nas buyutakum majumba yenu nyinyi ummati wangu kama waqi' alqatr wakaja wanazuoni kusherehesha katika kila zama lakini hadithi hii imeonekana zaidi mafhumi yake na maana yake katika wakati wetu huu tunaoishi angalia tashbihi ya mtume صلى الله عليه وسلم namna mtume alivofananisha mimi naona fitna nyingi fitana tatakhallalu zavuja katika majumba yenu kama waqi' alqatr kama mfano wa matone ya mvua wanazona tuambia fitna zenyewe ni hii shabaka ambapo kwamba ni internet namna gani fitna zake zinavuvuja ndani ya majumba yetu mtoto utamuona ana mobile ama kama ni mke au hata mume pia amejifungia chumbani kama hamuogopi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana sifa ya muraqabatullah azza wa jal hamuoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika moyo wake ameshika mobile lake tena kila likiwa kubwa na la ghali zaidi wana fitna zake na bala zake ni kubwa zaidi angalie mambo ambayo kwamba hayafai yatoka wapi mambo yale yavuja yatoka juu huko kama mfano wa matone ya mvua satellite ziko wapi sallu ala nabi umeona kama mtume صلى الله عليه وسلم mbali sana yani amefananisha fitna za vuja katika majumba kama mfano wa mvua tukitizama sisi tuzioni fitna zatoka juu wala wapi lakini twaziona namna gani fitna za tuingilia katika masimu yetu zikiingia katika macho yetu ambapo kwamba macho ndio mlango mkubwa wa moyo macho ndio mlango mkubwa wa moyo kila unachokiona cha athir moyo kikiwa ni kizuri ukitizama uso wa mwanachuoni mcha Mungu utaathirika utapata nuru ukitizama khati ya msahafu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala moyo utapata nuru wa hakadha na ukitizama kitu kibaya picha chafu clip mbovu hakadha moyo waharibika mpaka moyo utakuwa mweusi lakini ashahid kwamba fitna zatoka juu kama alivyotueleza mtume sallallahu alaihi wasallam ni nyingi alama za kiyama kama tuloelezwa na kwa hakika kama zataka kuelezwa ni kutukua wakti wake ambao kwamba utaka ukutosha lakin kuna mtume صلى الله عليه وسلم hatahadharishi na jambo isipotua hutueleza jambo kinga yake ni kitu gani atuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika alomteremshia mtume Muhammad katika surati Muhammad walladhina ahtadaw zadahum hudan wa ataahum taqwahum wale ambao kwamba walipokea hidaya ya kwanza uongofu wa kwanza sote alhamdulillah tunao uongofu wa kwanza waitwa huda huda dalala huda dalala kwamba tumefahamishwa Mwenyezi Mungu ni mmoja tauhid tumefahamishwa kwamba mitumi ni wajumbe wa Mwenyezi Mungu na ni wakweli tumefahamishwa kwamba kuna na Qur'ani ni wahi tukaamini ingawa wengi wetu sisi ni almuslimuna ilhaqan hatukusilimu tumezaliwa ndani ya Uislamu wengi wetu namna hiyo Muislamu ambao kwamba huwa ana ghaira zaidi na Uislamu mara nyingi utakuta ni ule ule utefuta Uislamu sisi tumebarikiwa wazazi walikuwa waislamu na hawa nao watieni tu kwenye fungu la Uislamu Allah amezaliwa nyumbani baba Muislamu mama Muislamu kwa hivyo na yeye Muislamu lakini Uislamu aliutefuta la ana habari nao si Muislamu mimi bwana ni utefutie nini Uislamu la Uislamu hutefutwa usome Uislamu faalam annahu la ilaha illa Allah mpaka ujue kwa ilmu awal wajib ala alinsani ma'rifatu alilahi bistiqani jambo la kwanza ambalo kwamba ni la wajib kwa muislamu au binadamu kwanza ni kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza ni kumjua Mwenyezi Mungu ndio utakuta imani za watu wengi katika ulimwengu wetu tunaoishi wa leo imani za waislamu wengi zinashaka shaka katika mambo ya riziki utamwona mtu aswali mashallah vipindi vitano na suna zake kabliya na baadia suna afunga jumatatu khamisi ayamu albid hakuachwa nyuma katika ibada 
lakini huu siku leo pengine atachelewa kulala bwana una nini wewe mke wake muuliza unani bwana wallahi kesho sijui mambo atakuwa namna gani sijui ile jambo jamu langu fulani sijui sijui ile mapesa tayapata watu wapate sijui tutakula kitu gani sisi kesho kutakuwaje mwisho wa mwezi wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu wanayo imani lakini ndani yake muna muna shaka shaka afillahi shakun fatiru samawati wal ard Mwenyezi Mungu fanywa shaka na amezisimamisha mbingu na ardhi pana shaka hakuna shaka lakini ni udhaifu kwa sababu uislamu wetu tumeupata nyumbani hatutefuti hatufanyi bidii sisi wenyewe kumjua Mwenyezi Mungu na njia ni ilmu darsa kama hizi za fiqh alamat saa zina umuhimu mkubwa sana haswa kwamba kiyama cha kurubia watu wazidi kukisahau kiyama ni kama mauti mauti yakija fa idha jaa ajalhum la yastakhiruna saatan wala yastaqdimun mauti yakija itakuja ghafla na yakija hakucheleweshwi mtu na kiyama kitakuja ghafla hal yanzuruna illa saa watu wasubiri kiyama ان تاتيهم بغته كيجي غفله لكن منزي منكم كو رحمه زاكه توانبيها فقد جاء بعض أش... فقد جاء اشراطها زيما كوجا علامه ذا قيامه ناني لو توز قالوا زبينيشا ني زيبي زو علامه ذا قيامه ني متومي صلى الله عليه وصحبه وسلم سيكو موجا متومي كاتيكا بخاري نا مسلم نا زنجينيزو متومي صلى الله عليه وصحبه وسلم علي تو خطبه كويدا ياكي متومي الكو خطبه زاكي ني فوبي yatakhallalu ashabahu bil mawidha akiwatolea mawidha mafupi mafupi masahaba lakini siku hiyo aliamua sheikh ali baada swala alfajiri mtume alisimama akatoa khutba mpaka dhuhuri khatibu aina gani hata wanasiasa watoe watoe speech zao kwa kwa masaa yote ya labda wasaidiane khatibu mmoja atoe khutba tangu alfajiri mpaka dhuhuri na kila neno halirudi kila anayosema ni makubwa zaidi sasa wewe fikiria khatibu yule ni mtumi sallallahu alayhi wasallam fa saha kama ye hakuna mwenye wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni ye kwa hivyo alikuwa akizungumza kitu gani wakaswali ya dhuhuri masahaba wakasema eh leo hatoto hatomaliza mtumi sallallahu alayhi wasallam kukaswaliwa dhuhuri sheikh baada ya dhuhuri khutba mtume amesema mpaka la siri na rasiri mpaka magharibi siku nzima jamaa wako katika kusikiza khutba ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa stokosea ni sayyidina anas ibn malik radhiyallahu anhu arda sema basi faa'lamuna ahfadhuna mwenye ilimu zaidi siku hiyo ni ule uliokuwa na moyo wa kushika na kuhifadhi maneno ya mtume sallallahu manake alitueleza kila kitu hakubakisha mambo yote mpaka haku, haku ma min sahibi uh, 300 atba'in au min sahibi rayatin tahtaha 300 illa wa dhakara lana ismahu wa isma abihi hakukubakia mtu siku hiyo kila mtu ambaye kwamba atafuatwa katika katika dunia hii na ana watu nyuma yake hata kama ni idadi ya watu 300 tu ila mtume alimtaja ni fulani ibn fulani atakuwa sehemu fulani na atafanya hivi na hivi na hivi habari zote mpaka kusimama kiyama mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba imekuwa hii fiqh alamat saa ni muhimu sana kama nilivyosema ni kama mfano wa kiyama kama mfano wa maut kila maut yakikaribia binadamu zidi kugafilika utamona mtu ana hadhari bwana mbona ulale ah bwana wallahi nahisi kama israeli atanipitia leo halali mbona huna raha bwana wallahi nahisi si alama alama fulana ana alama gani bwana nani alikuambia kama utakufa ile siku utakayokufa wewe hutokuwa hutoijua kamwe hutokuwa na habari siku hiyo utakuwa na furaha zako utakuwa na na mood yako utakuwa na mambo yako hujawaona wagonjwa mtu ameshikika miugua miaka Siku hiyo marasika bwana tena leo bwana aliamka vizuri sana leo. Aliamka na furaha, alikula bwana chakula chake na dawa zake na akaswali na akiwa ni mwema na akasoma Qur'ani na akamtaja Mwenyezi Mungu na akazungumza akawapata na nafasi ya kuaga watu. Kumbe ndio iwenda wewe. Na ile miaka yote taabani mahututi watu wamemkatia tamaa Mwenyezi Mungu akwambia bado yuko tu. 
Kwa hivyo masala ya mauti wewe ukiona kwamba uko fanya shaka. Ukisha kujiaminisha kwamba ah mimi bado bwana tia shaka hapo. Ujue ni ibilisi wewe. Na mauti akija atakuja ghafla na kiyama hali kadhalik. Lakini Mwenyezi Mungu kwa rehma zake kiyama amekiwekea alama faqad jaa ashratuha kama tulielezwa baadhi yake siku moja mtume wa Jibril kutakuwaje ummati wangu mtume mtume wa sallama akamwambia Jibril aombe mtume wa sallama takuwaje Muhammad ummati wako watakapokuwa taswala utakuwaje ummati wako mtume mtume stajabu sana akamwambia Sayyidina Jibril au kaino dhalika ya Jibril ati kweli watataswala ummati wangu akamwambia sayati ala nasi zamanun ad-dirhamu indahum khairun min salatihim utakuja wakati katika ummati wako Muhammad shilingi kwa kwetu shilingi au dirham au dinari au dola au yoyote ambapo kwamba watu waipenda na waiona kwamba ndio Mungu sasa hivi ha shilingi kisema labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik fanya tafanya mtu atauza dini yake kwa sababu ya dunia yake kwa kitu kidogo aradhini yasir min ad-dunya kitu kidogo katika ulimwengu shilingi yazungumza waswahili wa kule coast wana nyimbo yao kwambia shilingi ya ngara ya uwa ya ngara ile shilingi au kwa noti ikiwa ni lakini ya uwa ikiwa haiko katika njia zake za sawa sawa itakupeleka pabaya hizi tamaa tamaa za kupenda dunia ndio zitakao kuwafanya watu wengi katika akhiru zaman katika zama tulonazo na huku kiyama cha karibia chabisha milango iwe ni sababu ya watu kuangamia walaiadhu billah mwizi mbwa tuokoe insha Allah taala sasa ikiwa hatutofundishana au hatutosomeshana darsa kama hizi kwa kukijua kiyama ili tutahadharishe na walioku majumbani kwa sababu hadithi ni nyingi mpaka ma, wa, wanawake wetu wametajwa na Mtume صلى الله عليه katika alama za kiyama sinfani min ahli nnar lam arahuma min ummati nisaun kasiyatun ariyatun ka'anna ala ru'usihinna asnimatul bukht wa rijalun bi aydihim asiyat yadribuna biha nnas watu wawili katika ummati wangu sijawaona bado naona katika watu wa motoni watu gani mtume sallallahu alayhi wasallam atambia nisaun kutakuja kudhihiri wanawake hao tena ni wengi kabila tofauti tofauti aina aina watadhihiri wakati huo kasiatun wamevao kiwaona lakini si nguo ariatun wako uchi au kheri kwa uchi kuliko zile nguo walovaa maana zile nguo walovaa zaonesha ndani zimebana zile shepu zao eh? na zina mapambo sasa hivi mapambo yako mpaka ile nguo ambayo kwamba tutatarajia iwe ndio itawa heshima na itawa hifadhi na itawa stiri wanawake wa Kiislamu imekuwa ndio fitna kubwa wa kuntu idha masani alkarbu farartu ilaykum fa antum faqad asbahtum karbi fa ina alfiraru nilikuwa mimi nikipatwa na shida naja kwenu munisaidie nyinyi mumekuwa ndio shida yangu niende kwa nani sasa buibui ndio alikuwa tulitajia kwamba ndio liwasaidie wanawake wa Kiislamu wasionekane fitna zao na mapambo yao lile buibu ile nyewe limekuwa ndio fitna yenyewe sasa tutakwenda wapi mwaniona hali ya barabarani ukitoka msikitini labda uketi msikitini usitoke tena maisha yako lakini ukitoka msikitini ukipanda matatu aa utakwendesha gari yako private maana yake utaona hutoangalia lakini utaona yaliyo sotakiwa yaliyo sofa kasiatun wameva ariatun lakini wako uchi kana ala mailatun mumilatun hadithi atwambia wao wenyewe wanapotembea wale wanawake wachafu wa wabaya wal iadhu billah mwenyezi Mungu asiwajalie kuwekwa katika majumba yetu na ikiwa wako ni wajibu wetu kuwatengeneza na kuwarudisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kuwafundisha sharia mailatun mtume atuambia sallallahu alayhi wasallam wanawake hawa wenyewe wenda kwa mwendo ambao kwamba wa kujivunja vunja kwanza mwanamke hata kaenda kama mwanamume bado ni mwanamke mwanamke akitembea hata kama yuenda kama mwanamume hatokuwa kama mwanamume 
Je, mwanamke atumie uke wake katika kutembea? Wewe unacha swala tena. Ukiwa umefunga unacha saumu. Ikiwa umebeba tasbihi yako mtaja Mwenyezi Mungu. Si shakuwa fitna. Kila siku asubuhi mtume atuambia kuna malaika iwanadi wailul lirijali minan nisa wa wailul linnisa minan rijal ole wao wanaume kutokana na shari la wanawake ole wao wanawake kutokana na shari la wanaume wako ndani ya majumba yetu mumilat wawafanya wanaume wapondokee upande wao yani wafanya wanaume wafitinike na wao tuangalie wanaume wanawake leo wakizungumza kwa simu dada zetu wake zetu mama zetu ndugu zetu wakizungumza kwa simu illa man asama allah utakuta mtu azungumza na simu kwa sauti ambayo kwamba haifai katika sheria wa idha saltumuhunna mataan fasaluhunna min warai hijab au ameambiwa wake za mtume sallallahu alayhi wasallam wakizungumza fala takh, fala takhdhana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad kuna watu ni wagonjwa mwanamke akizungumza atakiwa zungumze kwa sauti ambayo kwamba nzito nzito maneno mafupi mafupi asivute vute kati ya ghunna kati ya nanini hatakiwi namna hiyo lakini ndiyo hali ilivyo sasa hivi kwa hivyo ndugu zangu mhadhara ulikuwa umeshakamilika na mafaida tumeyasikia alhamdulillah na mimi nina ila nikizungumza hujisahau ndio maana nilikuwa mara nyingi upenda nikiwa aliyoko karibu yangu anivute kanzu kunikumbusha kwa sababu mambo kama haya na kiyama ndio hicho chaja watu wataka kukumbushana yote kwa katika muhadhara mmoja na haiwi namna hiyo tukiataka kweli haya mambo na Mwenyezi Mungu atatupa himu ya kutafuta ilmu daktari mbarak tunaye shekhe letu alhabiba hapa tunaye na asati za wetu tunao tuwekeni mihadhara au durusa ambapo kwamba ni za kuendelea hata kama ni kwa wiki mbili mara moja tusikize alama za kiyama namna gani Mwenyezi Mungu manake aya imaliza atuambia fa anna lahum idha jaatuhum dhikrahum kiyama kikisha kusimama itafalia kitu gani mtu kutaka kujua sasa habari za kiyama kiyama kisha simama kwa hivyo istaiddu lil mauti qabla nuzuli tujiandae na kiyama tujiandae na mauti qabla kutufikia Mwenyezi Mungu atatuwafikia insha Allah ta'ala na tutujalia inshallah katika huu muhadhara tuliosikia tangu mwanzo kitabu Allah ambapo kwamba ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maelezo tuliyosikia katika muhadhara kuhusu mada hii nzito Mwenyezi Mungu inshallah atajalia yapate nafasi maneno kama haya yaingie katika nyoyo zetu yapate mahali pazuri ya tulie na saha tuliyosikia sisi wenye kusema Mwenyezi Mungu atuwafikie tuwe mstari wa mbele katika kuyafanyia kazi Yasiwe ni maneno ya kuambia watu lakini tuseme maneno Mwenyezi Mungu atuombe mume sema kweli ili vitendo vyetu na sisi viwe katika mstari wa kisawa sawa. Na nyinyi ndugu zetu ambao kwamba mume tukirimu wa kutupa masikizi yenu na nyakati zenu na nyoyo zenu mkaketi katika nyumba Mwenyezi Mungu mkanuia na itikaf tusikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujalia sote tu mwenye kunufaika. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الاحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل صل يا رب على سيدنا محمد وارض عن الصحابه اجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وانت لم تزل لذلك اهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مؤمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في العمر وصحه في الجسد سعه في الرزق توبه قبل الموت وشهاده عند الموت ومغفره بعد الموت وعفوا عند الحساب وامانا من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنه ونصيبا من الجنه ونصيبا من الجنه وارزقنا النظر الى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير ان شاء الله شكرا حبيب مشكور ان شاء الله نسيت اسمك وقاتلي يا الله بفاتا اليوم بفاتا يا رجلي ده
Paso, tu les decía, y les decía un poco de aquí a poco. 